মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগ মুহূর্তে মুসলিম ভোটারদের সমর্থনাদের চেষ্টা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মিশিগানে ট্রাম্প কমলা নির্বাচনী সমাবেশ পিটোরিয়া থেকে দূতাবাস সরাতে তাইওয়ানকে আহ্বান দক্ষিণ আফ্রিকার সিদ্ধান্তের ক্ষোভ তাইপের দ্বীপটির আকাশ সীমায় আবারও চীনা যুদ্ধ বিমান অনুপ্রবেশের অভিযোগ আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি কাজল আবদুল্লাহ যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম ভোটারদের সমর্থন আদায়ে মিশিগান অঙ্গরাজ্যে দিনভর প্রচারণা চালিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দুই প্রার্থী কমলা হারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প পাঁচ নভেম্বরের নির্বাচনের আগে দেশটিতে এখন পর্যন্ত এক কোটি দশ লাখের বেশি আগাম ভোট পড়েছে বিয়াল্লিশটি অঙ্গরাজ্যে জরিপ চালিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন এদিকে নির্বাচনের আঠারো দিন আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ক্যাপিটল হিলে হামলার মদতদাতা হিসেবে আরও দুই হাজার পৃষ্ঠার প্রমাণ হাজির করেছেন বিশেষ কৌশলী জ্যাক স্মিথ যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাসান জামান সাকির রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে ততই প্রধান দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে চলছে তাদের বিরামহীন প্রচারণা শুক্রবার মিশিগানে ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান উভয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী একাধিক জনসভা করেন অঙ্গরাজ্যটির কয়েকটি শহর আরব মুসলিম অধ্যুষিত মিশিগানের তিনটি স্থানে জনসভা করেন কমলা হ্যারিস সেখানে তিনি শিল্প কলকারখানায় বিনিয়োগ ও শ্রমিক ইউনিয়ন কর্মীদের সঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন এ সময় ডেমোক্রেট এই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মুসলিম ভোটারদের সমর্থন করে বক্তব্য দেন ট্রাম্পের সমালোচনা করে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কমলা একই অঙ্গরাজ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পও একাধিক জনসভা ও গোল্ড টেবিল বৈঠক করেন ডেট্রয়েটে নির্ধারিত জনসভার আগে অনেকটা হঠাৎ করেই রিপাবলিকান এই প্রার্থী মুসলিম অধ্যুষিত হ্যাম ট্রাম্পকে নিজের ক্যাম্পেইন অফিস পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় আরব আমেরিকান মেয়র আমের গালিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সম্প্রতি মুসলিম এই মেয়র ট্রাম্পকে সমর্থন দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন তিনি নির্বাচিত হলে অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়ার ভুয়া তথ্য ছড়াচ্ছে ডেমোক্র্যাটরা যা সত্য I'm not even tired. I'm really exhilarated. You know why? We're killing her in the polls. Because the American people don't want her. She didn't pass her bar exam. She's not a smart person. She's not a person that should represent our country. এদিকে শুক্রবার দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য এরিজোনায় ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর পক্ষে সমাবেশ করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এ সময় তিনি কমলার জন্য ভোট চান অপরদিকে পেনসিলভেনিয়ায় ট্রাম্পের সপক্ষে আরও একশো মিলিয়ন ডলার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের ইলন মাস্ক বলেন রিপাবলিকান প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে আবেদন করলে প্রত্যেককে একশো ডলার করে দেওয়া হবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আঠারো দিন আগে শুক্রবার আবারও ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ক্যাপিটল হিলে হামলার মদতদাতা হিসেবে আরও দু হাজার পৃষ্ঠার তথ্য প্রমাণ প্রকাশ করেছে বিশেষ প্রকৌশলী জ্যাক স্মিথ এদিকে বিয়াল্লিশটি অঙ্গরাজ্যে এখন পর্যন্ত এক কোটি দশ লাখেরও বেশি মানুষ আগাম ভোট দিয়েছেন সব মিলিয়ে মার্কিন ভোটের রাজনীতি এখন বেশ জমজমাট হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শেষবারের মতো জার্মানি সফর করলেন জো বাইডেন এ সময় তাকে দেয়া হয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা এদিন জার্মান চ্যান্সেলর ও দেশটির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাদা সাক্ষাৎ করেন বাইডেন এছাড়া দিনব্যাপী সফরে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গেও বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য সংকট সহ নানা বিষয় ছিল আলোচনার টেবিলে থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া 
মিত্রদেশ জার্মানিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শেষবারের মতো ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় সফরে এলেন জো বাইডেন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে বহনকারী বিমান অবতরণ করে বার্লিনের বিমানবন্দরে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাকে নেওয়া হয় হোটেলে মাত্র চব্বিশ ঘন্টার সফরের সূচি অনুযায়ী শুক্রবার স্থানীয় সময় সকালে জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক বাল্টার স্টাইনমায়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার বাসভবন বেলভিউ প্যালেসে যান বাইডেন সেখানে তাকে দেয়া হয় গার্ড অব অনার দুই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কুশল বিনিময় শেষে জো বাইডেন যোগ দেন প্রেস কনফারেন্সে সেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে বাইডেনকে সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক বুন্ডেস ফ্যাডিনস্ট ক্রয়েজ পরিয়ে দেন জার্মান প্রেসিডেন্ট স্টাইনমায়ার এ সময় তাকে গণতন্ত্রের আলোক পত্রিকা আখ্যা দেন জার্মান প্রেসিডেন্ট এদিন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলসের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেবাননে দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে এমন আশা প্রকাশ করে বাইডেন বলেন হামাস প্রধান নিহতের পরও গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করা কঠিন হবে এছাড়া দুই নেতার বৈঠকে আলোচনা হয় রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও শলস সতর্ক করে বলেন চলমান যুদ্ধে নেটো জড়িয়ে পড়লে বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়বে এ সময় বাইডেন জানান বার্লিনের মতো ওয়াশিংটনও কিয়েভের পক্ষেই থাকবে যতদিন প্রয়োজন ততদিন ইউক্রেনের পাশে থাকবে জার্মানি পুতিন তার হিসাবে ভুল করেছেন আমরা জি সেভেন অংশীদারদের সঙ্গে চলতি বছরের শেষ নাগাদ ইউক্রেনকে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার ঋণ প্যাকেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি পরে জার্মান চ্যান্সেলরের কার্যালয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এ সময় রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে নেটোর ভূমিকা ইসরায়েল ফিলিস্তিনের চলমান সংকট নিরসন জি সেভেন সহ আঞ্চলিক ও ট্রান্স আটলান্টিক নানা বিষয় ছিল আলোচনার টেবিলে দিনভর বিরতিহীন সফর শেষে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছটায় এয়ারফোর্স ওয়ানের বিশেষ ফ্লাইটে বার্লিন ত্যাগ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জার্মানি সফর দুদেশের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য যতটা না গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়েও বেশি বৈশ্বিক সংকট এবং রাজনীতির কৌশল নির্ধারণে এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তবে আসছে নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হলে জার্মানি তো বটেই গোটা ইউরোপের সাথে চলমান যে সম্পর্ক রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের তার গতিপথ পাল্টে যেতে পারে বলে আশঙ্কা বিশ্লেষকদের জার্মানি থেকে বিছু বড়ুয়া সময় সংবাদ মুম্বাইয়ে তাইওয়ানের কনসুলেট খোলাকে কেন্দ্র করে ভারত চীন সম্পর্ক শুরু হয়েছে টানা পড়েন বেইজিংয়ের দাবি এক চীন নীতি মানছে না নয়াদিল্লি সরে যাচ্ছে কূটনৈতিক প্রতিশ্রুতি থেকে সংবেদনশীল বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে দেখার আহ্বান চীনের প্রতিবেশী চীনের সঙ্গে আবারও উত্তেজনার পারদ উঠতে শুরু করেছে ভারতের চীন তাইওয়ান দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে মোদী সরকারও বুধবার মুম্বাইয়ে নতুন একটি কনসুলেট খুলেছে তাইওয়ান আর এতেই ভারতের কাছে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে চীন বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাওনিং বলেন বেইজিংয়ের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে এমন দেশের সঙ্গে তাইওয়ানের যে কোনো পর্যায়ের যোগাযোগ ও বিনিময়ের তীব্র বিরোধিতা করে সি সরকার বিশ্বে শুধুমাত্র একটি চীন আছে এবং তাইওয়ান চীনের ভূখণ্ডের একটি অবচ্ছদ অংশ আর ভারত এক চীন নীতি মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই নীতি চীন ভারত রাজনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিও বটে চীন ভারত সম্পর্কের উন্নতিতে হস্তক্ষেপ ঠেকাতে নয়াদিল্লিকে তাইওয়ানের সঙ্গে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক আদান প্রদান না করার আহ্বান জানান চীনা মুখপাত্র এর আগে নয়াদিল্লি ও চেন্নাইয়ে আরও দুটি কনসুলেট খোলে তাইওয়ান তাইওয়ানকে সমর্থন ও সহায়তা দেওয়ার কারণে চীনের সঙ্গে এরই মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের এ নিয়ে চীন তাইওয়ান জলসীমায় প্রায় দেখা যায় উত্তেজনা এর মধ্যেই মুম্বাইয়ে তাইওয়ানের কনসুলেট খোলাকে কেন্দ্র করে নতুন করে ভারতের সঙ্গে চীনের দ্বন্দ্ব আরও প্রকট হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালাল চক্রের ফাঁদে পা দিয়ে ওয়াক পারমিটের পরিবর্তে ট্যুরিস্ট ভিসায় মালদ্বীপে এসে প্রতারণার শিকার হয়েছেন বহু বাংলাদেশি গত আট মাসে মালদ্বীপ থেকে তিনশো ছাপ্পান্ন জনেরও বেশি বাংলাদেশিকে বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠিয়েছে দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ বাংলাদেশ হাইকমিশন বলছে ট্যুরিস্ট ভিসায় এসে মালদ্বীপে কাজ করার কোনো সুযোগ নেই ভিসা চালু হলে ওয়াক ভিসা নিয়ে মালদ্বীপে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে খন্দকার ওমর ফারুকের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট
ভারত মহাসাগরের বুকে বেড়ে ওঠা নীল জলরাশির দেশ মালদ্বীপ প্রতিদিনই বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দেশটিতে ঘুরতে যান ভ্রমণ পিপাসুরা তবে সম্প্রতি অনেক বাংলাদেশি দেশটিতে গিয়ে পালিয়ে অবস্থান করছেন এমন অভিযোগ উঠেছে পরে তাদের অনেকে যুক্ত হচ্ছেন বিভিন্ন কাজে যা পুরোপুরি মালদ্বীপের আইন বিরোধী বলে জানিয়েছেন দেশটির ইমিগ্রেশন কন্ট্রোলার গত আট মাসে পর্যটক ছাড়াও পঁচাশিটি দেশের তেরোশো মানুষ জাল ভিসা নিয়ে মালদ্বীপে প্রবেশের চেষ্টা করেন যার মধ্যে তিনশো ছাপ্পান্ন জনই বাংলাদেশি বলে জানা গেছে এদের মধ্যে অনেকেই অসুত রিক্রুটিং এজেন্সি ও দালালদের ফাঁদে পা দিয়ে ওয়ার্ক পারমিটের পরিবর্তে ট্যুরিস্ট ভিসায় মালদ্বীপে এসে প্রতারণার শিকার হয়েছেন এক পর্যায়ে এদের গতিবিধি ও আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে মালদ্বীপ ইমিগ্রেশন তাদের আটক করে পুনরায় সংশ্লিষ্ট দেশে ফেরত পাঠায় বাংলাদেশি পর্যটকরা মালদ্বীপে গিয়ে পালিয়ে থাকলে উল্টো তাদের ঝুঁকি বাড়বে বলে মত বসবাসরত প্রবাসীদের মালদ্বীপে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান তাদের প্রবাসী হিসাবে আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা এই টাকা পয়সা খরচ করে ট্যুরিস্ট পেশায় মালদ্বীপে চাকরির উদ্দেশ্যে আসবেন না দেশের ইমিগ্রেশন ল অনুযায়ী আপনারা কখনোই ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে এসে লিগাল হতে পারবেন না ওয়ার্ক পারমিট পাবেন না ট্যুরিস্ট ভিসায় এসে মালদ্বীপে কাজ করার কোনো সুযোগ নেই ভিসা চালু হলে ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে মালদ্বীপে আসার আহ্বান বাংলাদেশ হাই কমিশনের যারা বাংলাদেশ থেকে মালদ্বীপে কাজের সন্ধানে আসতে চান তারা অবশ্যই যখন ভিসা খুলবে তখন ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে যথাযথভাবে আসবেন কারণ ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে যদি আপনি কাজের সন্ধানে এখানে আসেন তাহলে কিন্তু আপনাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আটক করতে পারে সংশ্লিষ্টরা বলছেন এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশে সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে সময় সংবাদ মালদ্বীপ ইউক্রেন পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা করলে এর ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে বলে কঠোর হুঁশেরি উচ্চারণ করেছেন পুতিন সেই সঙ্গে পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনের বিষয়ে জেলেন্সকির মন্তব্যকে বিপজ্জনক উস্কানি বলেও আখ্যা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট তবে কিয়েভ বলছে জেলেন্সকির মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন পুতিন এদিকে ইউক্রেনের কাছ থেকে কুরস্ক অঞ্চলের বেশ কিছু গ্রামে নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের কথা জানিয়েছে রুশ বাহিনী এমন পরিস্থিতিতে কিয়েভ দাবি করেছে রাশিয়াকে যুদ্ধে সহায়তা করতে ইউক্রেনে দশ হাজার সেরা পাঠাচ্ছে উত্তর কোরিয়া এদিকে ইউক্রেন পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা করলে এর ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে বলে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সম্প্রতি জেলেন্সকি মন্তব্য করেন ন্যাটোতে যোগ দিতে না পারলে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের দিকে আগাবে ইউক্রেন সেই বক্তব্যের জেরে শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে পুতিন বলেন পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনের বিষয়ে জেলেন্সকির মন্তব্য বিপজ্জনক উস্কানি একই সঙ্গে তিনি বলেন ইউক্রেনে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় মস্কোর শর্তগুলো অবশ্যই মানতে হবে কিয়েভকে মস্কো নিরাপত্তা স্বার্থ রক্ষায় এসব শর্ত কিয়েভ মানলেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে বলে জানান পুতিন এদিকে পুতিনের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে ইউক্রেন কিয়েভের দাবি জেলেন্সকির মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন অন্যদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি দাবি করেছেন রাশিয়াকে যুদ্ধে সহায়তা করতে ইউক্রেনে দশ হাজার সেনা পাঠাচ্ছে উত্তর কোরিয়া তিনি বলেছেন উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে সহযোগিতা যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে তার প্রমাণ এটি ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থাগুলো জানিয়েছে উত্তর কোরিয়া এরই মধ্যে রাশিয়ার সেনা পাঠানো শুরু করেছে সিওল উত্তর কোরিয়ার সেনা পাঠানোর বিষয়টিকে নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি বলে অভিহিত করেছে এর পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়ন সুক ইয়ল এক নিরাপত্তা বৈঠক আহ্বান করেছিলেন সেখানে তিনি বলেছেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই সম্ভাব্য সব উপায়ে এ বিষয়ে সাড়া দিতে হবে খালিস্তানপন্থী নেতা পান্নন হত্যার চেষ্টায় এবার ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা রয়ের সাবেক কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবার ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশ দেন মার্কিন আদালত এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের সহিংসতা সহ্য করা হবে না বলে হুঁশেরি দিয়েছে মার্কিন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই খালিস্তানপন্থী নেতা নির্জা হত্যাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত ভারত কানাডার সম্পর্ক এবার আরেক খালিস্তানপন্থী নেতা গুরপাতওয়ান সিং পান্নুনকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা রয়ের সাবেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবার রয়ের সাবেক কর্মকর্তা বিকাশ যাদবের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে মার্কিন বিচার বিভাগ এতে বলা হয় কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত নাগরিক খালিস্তানপন্থী নেতা পান্নুন হত্যা চেষ্টায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন বিকাশ পান্নুনকে হত্যার জন্য লোক ভাড়া করা এবং অর্থ সরবরাহের অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে 
অভিযোগে আরো বলা হয় গেল বছরের মে মাস থেকে বিকাশ ভারত সরকারের একজন কর্মচারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন পান্নুনকে হত্যা সরযন্ত্রের অংশ হিসেবে ভারতে এবং অন্যান্য দেশে যৌথভাবে কাজ করেছেন তিনি অভিযোগে খালিস্তানপন্থী নেতা পান্নুনকে একজন রাজনৈতিক কর্মী ভারত সরকারের সমালোচক এবং শিখদের জন্য আলাদা আবাস ভূমি খালিস্তানের পক্ষের প্রচারক হিসেবে ধরেছে মার্কিন বিচার বিভাগ বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক এ কর্মকর্তা বর্তমানে দেশে অবস্থান করলেও যুক্তরাষ্ট্র তার প্রত্যর্পণ চাইতে পারে এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে অন্য কোন দেশে সহিংসতা সহ্য করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে মার্কিন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই অন্তরাশেন সময় সংবাদ প্রধান বৈদ্যুতিক গ্রিড বন্ধ হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেছে ক্যারিবি অঞ্চলের দেশ কিউবা বিদ্যুৎ সংকটের কারণে এরই মধ্যে কম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সেবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিনোদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে পুনরায় বিদ্যুৎ সেবা কখন সচল হবে তা জানা যায়নি অন্ধকারের এ দৃশ্য ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ কিউবার ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন দেশটির এক কোটি বাসিন্দা শুক্রবার প্রধান একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায় পুরো বৈদ্যুতিক গ্রিড এতে ব্ল্যাক আউটের কবলে গোটা দেশ এর আগে বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিতে পারে জানিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছিল কিউবা সরকার তবু হয়নি শেষ রক্ষা এদিকে বিদ্যুৎ না থাকায় দেশ জুড়ে দেখা দিয়েছে নানা সংকট বন্ধ রাখতে হচ্ছে বিভিন্ন সরকারি সেবা রোববার পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে সব ধরনের বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তবে এ সময় কেবল রাষ্ট্র পরিচালিত খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা খাত চালু থাকবে বলে জানানো হয়েছে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে হারিকেন মিল্টনের কারণে দ্বীপটির বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতির মুখে পড়েছে এর জেরে দেশটির বড় দুইটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ফেলটন ও আন্তনীয় গুতেরেস কম উৎপাদন করছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে দ্রুত এ কেন্দ্রগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন বলেও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আমদানি করতে না পারায় অনেক আগে থেকেই দেশটির ওপর দেয়া মার্কিন নিষেধাজ্ঞাকে দায়ী করে আসছে কিউবা সরকার কাকুলি আখতার সময় সংবাদ নিজস্ব অর্থায়নে আধুনিক প্রযুক্তির বাস তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে তালেবান নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তান বৃহস্পতিবার বাস তৈরির বিষয়টি ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছেন তালেবান সরকারের মুখপাত্র জবিহুল্লাহ মুজাহিদ এর আগে নতুন ঝাঁজ চকচকে সুপার কার তৈরি করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয় তালেবান কয়েক বছর আগেও আফগানিস্তানকে পিছিয়ে পড়া দেশ হিসেবে গণ্য করা হলেও ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে দেশটি অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে খুবই অল্প সময়ে এর মধ্যেই নিজস্ব অর্থায়নে যানবাহন তৈরিও শুরু করেছে তালেবান সরকার বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে নিজেদের দেশে তৈরি গাড়ির ছবি পোস্ট করেন সরকারের মুখপাত্র জবিহুল্লাহ মুজাহিদ আপাতত এটি শুধু নগর পরিবহন পরিষেবায় ব্যবহার করা হবে বলে জানানো হয়েছে দুই হাজার একুশ সালে কাবুল ছেড়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী তবে আফগানিস্তানের রিজার্ভে থাকা দশ বিলিয়ন ডলার এখনও আটকে রেখেছে ওয়াশিংটন এ অবস্থায় দেশে তৈরি বাসটি উৎপাদন শিল্পে একটি মাইল ফলক বলে উল্লেখ করেছেন জবিহুল্লাহ মুজাহিদ গত বছর এক অত্যাধুনিক সুপারকার বিশ্ববাসীর সামনে আনে তালেবান সরকার তখন জানানো হয় সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে এই সুপারকার এবার সেই তালিকায় নাম লেখালো নতুন এই বাসটি দুশ্চিন্তা জন্ম নিয়েছে হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশটিতে বিশেষজ্ঞদের ধারণা নদীর পানিতে উচ্চ মাত্রা ফসফেট নির্গত হওয়ায় বিষাক্ত ফোমের সৃষ্টি দেখে মনে হতে পারে তুষার শুভ্র বরফে ছেয়ে গেছে নদী তার মধ্য দিয়ে চলছে নৌকা তবে বাস্তবতা পুরোপুরি ভিন্ন ভারতের দিল্লির যমুনা নদীতে ভেসে উঠেছে বিষাক্ত ফেনা এর আগে দুই সালেও যমুনা নদীতে একই ঘটনা ঘটে আর কয়েক সপ্তাহ পরেই ভারত জুড়ে শুরু হবে ছাট পূজা যার বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান নদীর কিনারে পালন করা হয় এ অবস্থায় দূষিত এই নদীতে কিভাবে পূজার আচার অনুষ্ঠান পালিত হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় অঞ্চলটির বাসিন্দারা বিশেষজ্ঞরা বলছেন অপরিশোধিত বাণিজ্যিক এবং পয় নিষ্কাশন বর্জ্য থেকে নদীতে ফসফেটের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে এই বিষাক্ত ফেনা এর সংস্পর্শে আসলে ত্বকের জ্বালা পোড়া শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে আরও গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকিও দেখা দিতে পারে 
দুর্গন্ধের জন্য কুখ্যাত এই নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাজ চলছে বলে জানিয়েছিল ভারতের আম আদমি পার্টি তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই ঘটনায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কর্তৃপক্ষ ভারতের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলমান হলেও তা কতটুকু কার্যকর হচ্ছে এ নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন সাদিয়া তাসনিম সময় সংবাদ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে নিউ ইয়র্ক কামিগঞ্জ দুই হাজার চব্বিশ উৎসব এই বিশেষ আয়োজনে চলচ্চিত্র ও সিরিজের জনপ্রিয় চরিত্রে হাজির হন অতিথিরা চমকপ্রদ অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন হাজার হাজার দর্শনার্থী ও পর্যটক ওয়ান পিসের লুফি থেকে শুরু করে স্পাইডারম্যান জনপ্রিয় সব চরিত্রকে এক ছাদের নিচে এনেছে নিউ ইয়র্ক কমিকন দু বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে এই উৎসব শুরু হয়েছে ম্যানহাটনের জাভিদ সেন্টারে আয়োজিত কমিকন উৎসবে সবাই সেজে এসেছেন নিজেদের পছন্দের টেলিভিশন সিরিজ বা মুভি ক্যারেক্টারের সাথে অনেকে আবার এই অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করতে নিজেকে সাজিয়েছেন অ্যানিমে ক্যারেক্টারে কেউ আবার রূপ নিয়েছেন ভিলেন প্রেডেটর বা ডক্টর ডুমের বিশেষ এই উৎসবটিতে নানা ধরনের স্টল রয়েছে যেখানে থাকছে জনপ্রিয় কমিক ক্যারেক্টারগুলোর ব্যবহৃত জিনিস পোস্টার ভিডিও গেম বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্বাক্ষরিত পোস্ট কার্ডও পাওয়া যাচ্ছে যা হাতে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন ভক্তরা ভিন্ন ধর্মী এই কমিক ক্যারেক্টারদের নিয়ে উৎসব নিউ ইয়র্ক কমিকন দু হাজার চব্বিশ চলবে চার দিন ব্যাপী যা শেষ হবে আগামী রোববার অর্চিতা শেজিন সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগ মুহূর্তে মুসলিম ভোটারদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মিশিগানে ট্রাম কমলা নির্বাচনী সমাবেশ এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের